ஓகே இப்போ நம்ம ப்ராபபிலிட்டியில் எக்ஸாம்பிள் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் செவன் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் அந்த ரெண்டு செம்மை பார்க்கலாம் ஏற்கனவே போட்ட போட வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் காப்பி பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் இப்போ நம்ம ப்ராபபிலிட்டியில் இருக்கிற சம்ஸை பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் சரி எக்ஸ்பிரஸ் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஃபார் ரோலிங் டூ டைஸ் யூஸிங் த்ரீ டயக்ராம் த்ரீ டயக்ராம் அப்படிங்கிறது என்னென்னாக்கா அதனுடைய மொத்த சாம்பிள் ஸ்பேஸை நம்ம வந்து ஒரு த்ரீ பேஸில் கண்டுபிடிக்கிறது தான் இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் ரெண்டு டை யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அப்போ அந்த ரெண்டு டை இப்போ வரைஞ்சிக்கோங்க சரி ஃபஸ்ட்டு டைலேருந்து என்ன வரலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறுன்னு வரலாம் இல்லையா அதே மாதிரி செகண்ட் டைலேருந்தும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறுன்னு விழலாம் ஸோ இப்போ நம்ம இதை வந்து சாம்பிள் ஸ்பேஸாக எழுதணும்னா எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு டைல ஒன் செகண்ட் டைலையும் ஒன் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு டைல ஒன் செகண்ட் டைல டூ அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு டைல ஒன் செகண்ட் டைல த்ரீ அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு டைல ஒன் செகண்ட் டைல ஃபோர் ஃபஸ்ட்டு டைல ஒன் செகண்ட் டைல ஃபைவ் ஃபஸ்ட் டே லெவன் செகண்ட் டேயில் சிக்ஸ் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு டேயில் வந்து டூ செகண்ட் டேயில் ஒன் அது மாதிரி டூ கமா டூ டூ கமா த்ரீ டூ கமா ஃபோர் டூ கமா ஃபைவ் டூ கமா சிக்ஸ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு டேயில் வந்து த்ரீ செகண்ட் டேயில் ஒன் த்ரீ கமா ஒன் த்ரீ கமா டூ த்ரீ கமா த்ரீ த்ரீ கமா ஃபோர் த்ரீ கமா ஃபைவ் த்ரீ கமா சிக்ஸ் விழலாம் இல்லையா அடுத்து ஃபஸ்ட்டு டேயில் ஃபோர் செகண்ட் டேயில் ஒன் ஃபோர் கமா டூ ஃபோர் கமா த்ரீ ஃபோர் கமா ஃபோர் ஃபோர் கமா ஃபைவ் ஃபோர் கமா சிக்ஸு அதே மாதிரி இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் கமா ஒன் ஃபைவ் கமா டூ ஃபைவ் கமா த்ரீ ஃபைவ் கமா ஃபோர் ஃபைவ் கமா ஃபைவ் ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் அடுத்து சிக்ஸ் கமா ஒன் சிக்ஸ் கமா டூ சிக்ஸ் கமா த்ரீ சிக்ஸ் கமா ஃபோர் சிக்ஸ் கமா ஃபைவ் சிக்ஸ் கமா சிக்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் இப்போ வந்து ரெண்டு டையை நம்ம ரோல் பண்ணும்போது மொத்தம் நமக்கு முப்பத்தாறு ஈவெண்ட்ஸு விழுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது முப்பத்தாறு டிஃப்ரெண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு நமக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்போ எஸ்ஸுங்கிறது வந்துட்டு இதுன்னு சொன்னாக்க என்ன ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது இது மொத்தமாக டோட்டல் பண்ணி பார்த்தோம்னா என்ன கிடைக்கும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் இப்போ நமக்கு கேள்வி என்னது எக்ஸ்பிரஸ் த சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஃபார் ரோலிங் டூ டைஸ் யூஸிங் த்ரீ டயக்ராம் அப்போ என்னாக்க இங்கே ஃபஸ்ட்டு டெய்லையும் ஒன்று செகண்ட் டெய்லையும் ஒன்று ஃபஸ்ட்டு டெய்ல ஒன்று செகண்ட் டெய்ல ரெண்டு இந்த ஒன்று வந்து இந்த ஆறு கூடையும் பேர் ஆகுது அடுத்து இந்த ரெண்டு வந்து அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற இந்த ஆறு கூடையும் பேர் ஆகுது இந்த மூணு வந்து இங்கே இருக்கிற ஆறு கூடையும் பேர் ஆகுது இந்த நாலு இங்கே இருக்கிற ஆறு கூடையும் பேர் ஆகுது அதே மாதிரி இந்த அஞ்சு இந்த ஆறு கூடையும் பேர் ஆகுது அடுத்து இந்த ஆறு இந்த ஆறு கூடையும் பேர் ஆகும்போது நமக்கு மொத்தம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஈவெண்ட்ஸ் வந்து கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இதை தான் இந்த ஃபஸ்ட்டு கேள்வியில் நமக்கு கேட்டிருக்கிறாங்க இது மட்டும் கேட்டு உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு மார்க் அவாய்ட் பண்ணலாம் சரியா அடுத்த சமையல் பார்க்கலாம் எயிட்டீன்த் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் ஏ பேக் கண்டெயின்ஸ் ஃபைவ் ப்ளூ பால்ஸ் அண்ட் ஃபோர் க்ரீன் பால்ஸ் ஒரு பேக்குக்குள்ளே அஞ்சு ப்ளூ பால் இருக்குது நாலு க்ரீன் பால் இருக்குது ஏ பால் இஸ் ட்ரேன் அட் அ ரேண்டம் ஃப்ரம் த பேக் அந்த பேக்குக்குள்ளே கையை விட்டுக்கிட்டு கண்ணை மூடிட்டு ஏதோ ஒரு பால் எடுக்கிறாங்க அப்படி எடுக்கிற அந்த பால் ஃபைண்ட் த ப்ராபபிலிட்டி தட் த பால் ட்ரான் ஈஸ் ப்ளூ அந்த எடுத்த பால் வந்து என்னவாக இருக்கணும் ப்ளூவாக இருக்கிறதுக்கு என்ன ப்ராபபிலிட்டி அது ப்ளூவாக இல்லாததுக்கு என்ன ப்ராபபிலிட்டி அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் சரி ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பை த பா த பேக் கண்டைன்ஸ் ஃபைவ் ப்ளூ பால்ஸ் அண்ட் ஃபோர் ரெட் பால்ஸ் தட் இஸ் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் நைன் அதாவது என்ஆஃப் எஸ் என்ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் நைன் 
சரியா என்ஆஃப் எஸ் அப்படிங்கிறது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஈ பாசிபிள் ஈவெண்ட்ஸு அப்போ அஞ்சு நம்ம எடுக்கும்போது அஞ்சு ப்ளூ பால் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது நாலு ரெட் பால் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இப்போ என்ஆஃப் எஸ்ங்கிறது வந்துட்டு நைன் அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கேள்வி என்னன்றதை பார்ப்போம் இந்த என்ஆஃப் எஸ் எஸ் ஈக்குவல் டு நைன்ன்றதை கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி எழுதுனாலும் உனக்கு ஒரு மார்க் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கேள்வியில் என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் என்ன இருக்குது இந்த ப்ளூ பால் நம்ம எடுக்கிற பால் வந்து ஒரு ப்ளூ பாலாக இருக்கணும் அப்போ லேட் த ஈவெண்ட் ஆஃப் கெட்டிங் எ ப்ளூ பால் பி ஏன்னு வச்சுக்கோ அந்த ஈவெண்ட் வந்து ஏன்னு வச்சுக்கோ அதை ஒரு ப்ளூ பாலை எடுக்கிறதுக்கு உண்டான ஈவெண்ட் வந்து ஏன்னு வச்சுக்கோ அப்போ என் ஆஃப் ஏ ப்ளூ பாலாக இருக்கிறதுக்கு எவ்வளோ சான்ஸ் இருக்குது அஞ்சு சான்ஸ் இருக்குது அப்போ என் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் தர் ஃபோர் த ப்ராபபிலிட்டி டு த பால் பி எ ப்ளூ என்னது பி ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் ஏ பை என் ஆஃப் எஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் ஏ அஞ்சு பை ஒம்பது ஃபைவ் பை நைன் அப்படிங்கிறது இந்த ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்கு உண்டான ஆன்சராக இருக்குது செகண்ட் செப் டிவிஷன் என்ன கெடுத்துருக்குறாங்கனாக்கா நம்ம எடுக்கிற பால் வந்து என்னவா இருக்கக்கூடாது நாட் எ ப்ளூ பால் இருக்கிறது ரெட் பால் அண்டு ப்ளூ பால் தான் நம்ம எடுக்கிற பால் ப்ளூ பாலாக இருக்கக்கூடாதுனாக்கா அது என்ன பாலாக இருக்கணும் ரெட் பாலாக தான் இருக்கணும் லேட் த ஈவெண்ட் ஆஃப் கெட்டிங் எ பால் பீன் நாட் எ ப்ளூ ஒன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ப்ளூ பாலோட அதாவது ஒன் மைனஸ் பி ஆஃப் ஏ ஏன்னா அதாவது பி ஆஃப் ஏ அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ப்ளூ பாலினுடைய ஈவெண்ட் ப ப்ராபபிலிட்டியாக இருக்குதுன்னு சொன்னாக்க மொத்த ப்ராபபிலிட்டி அப்படின்றது ஒன்றுன்னு சொல்லி நம்ம படிச்சுருக்குறோம் அந்த மொத்த ப்ராபபிலிட்டியில் வந்துட்டு பி ஆஃப் ஏக்கு உண்டான ப்ராபபிலிட்டியை லெஸ் பண்ணிட்டோம்னு சொன்னாக்க கிடைக்கிறது வந்து என்னது அந்த எடுத்த பால் வந்து ப்ளூ பாலாக இல்லாததுக்கு உண்டான ப்ராபபிலிட்டியாக இருக்கும் அப்போ ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் பை நைன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை நைன் இந்த ஒன் அப்படிங்கிறது எங்கேருந்து வரும் அதாவது இந்த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ரெட் பால்ஸு ப்ளஸ்ஸு ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ப்ளூ பால்ஸு ரெண்டையும் ஆட் பண்ணினாக்கா உனக்கு ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் எப்படி சார் அப்படின்னா இப்போ நம்மக்கிட்ட நாலு ப ரெட் பால்ஸ் இருக்கா அப்போ ரெட் பாலுக்கு உண்டான ப்ராபபிலிட்டி வந்து ஃபோர் பை நைன்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் ப்ளூ பாலுக்கு உண்டான ப்ராபபிலிட்டி ஃபைவ் பை நைன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஃபைவ் பை நைன் கூட ஒரு ஃபோர் பை நைனை ஆட் பண்ணினாக்கா உனக்கு நைன் பை நைன் ஒன் அப்படிங்கிறது வரும் 